ശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യ മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവകരുണയും മനോഗുണവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേ ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ ഡിവൈൻ വോയ്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചേർന്ന് വരുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർപാതപീഠത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ലാവണ്യ വചനങ്ങളെ കാതുകൊടുത്ത് കേൾക്കാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ദൈവമാര് നമ്മുടെ ദൈവമാര് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മോശ ദീർഘദർശിക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മോശയും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മറന്നു കാണില്ലെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ മറുപടി അവിടുന്ന് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ദൈവമാണ് രണ്ടാമത്തെ മറുപടി അവിടുന്ന് മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമാണ് മൂന്നാമത്തെ മറുപടിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഏഴാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ആ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തത് മിസ്രൈമിലുള്ള എന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു ഊഴിയ വിചാരകന്മാർ നിമിത്തമുള്ള അവരുടെ നിലവിളിയും കേട്ടു ഞാൻ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അവൻ കഷ്ടത കാണുന്ന ദൈവമാണ് നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് കണ്ണുനീർ കാണുന്ന ദൈവമാണ് സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്ന ദൈവമാണ് അതിൽ ഇറങ്ങി ഇടപെടുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനാകാത്ത അകലങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞാതനായ ആരോ ഒരാളല്ല ചാരത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്ന നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ആശ്വാസം പറയുന്ന നെഞ്ചോടൊതുക്കിപ്പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കരുണാസാഗരമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഈ കർത്താവിനെ ഈ നിലകളിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആത്മീയ ആനന്ദവും ആശ്വാസവും അനുഭവിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നിലകളിൽ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇന്ന് പലരും ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് അജ്ഞാതനായ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഔന്നത്യത്തിൽ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ആരോ ഒരാളെന്ന നിലയിലാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അടുത്തറിയുന്നവനാണ് അവൻ അവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി ഇടപെടുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിലെ മഹാമഹിമ വെടിഞ്ഞ് മനുഷ്യ രൂപമെടുത്ത് ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കലിടാവിൽ പിറന്നു വീണ് കന്യകാമറിയത്തിൽ ഉരുവായി ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനായി സഞ്ചരിച്ച് 
മുപ്പത്തി മൂന്നര തിരുവയസ് തമ്പുരാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചത് തന്റെ ജനത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഴമേറിയ അവർണനീയമായ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലായിരുന്നല്ലോ ആ ഇറങ്ങി വരൻ ദൈവമക്കളെ ഇതിനകത്ത് നാം ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ ദൈവം ദൂരസ്ഥനല്ല സമീപസ്ഥനാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ നാളുകളിൽ സങ്കടം പറയാനുണ്ട് എന്നെ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതികളിൽ ഒന്നാണത് എന്നെ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്റേത് കൂടെ പാർക്കാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ നൊമ്പരങ്ങളോ എന്റെ വേദനകളോ എന്റെ ഹൃദയ വ്യഥകളോ ആരും അറിയുന്നില്ല ജീവിത പങ്കാളി മനസ്സിലാക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് മനസ്സ് നീറിപ്പടഞ്ഞ് കരയുന്ന ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്നോട് സാരമില്ലെന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിക്കുന്ന മനുഷ്യരില്ലേ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പുകൾ അവജ്ഞയോടെ കാണുമ്പോ ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു പായിൽ ഉറങ്ങി ചേട്ട അനുജ മോളെ കൊച്ചെ എന്ന് മുഴുവനും വിളിക്കാതെ പരസ്പരം കൈകോർത്ത് തോളോട് തോളുരുമി നടന്നവർ ഇന്ന് തമ്മിൽ കണ്ടാൽ മിണ്ടാതെ പരസ്പരം കടിച്ചു കീറുന്ന വാശിയോടെ വലിയ വൈരാഗ്യത്തോടെ കോടതിയും കേസുമായി ഭിന്നിച്ച് കലഹിച്ച് കഴിയുമ്പോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാരം ഒരു വേദന ഒരു നീറ്റൽ അല്പമെങ്കിലും തോന്നുന്നില്ലേ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പ് എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആ പഴയ ചെല്ലപ്പേരൊന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വന്നെങ്കിൽ പഴയ കുസൃതി വർത്തമാനങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാപിതാക്കളുടെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് മക്കളെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൊടുത്ത യഥാർത്ഥ പേരൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്തൊക്കെ കുസൃതി പേരുകൾ കൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് മക്കൾ വളർന്നു വലുതായപ്പോ മക്കളുടെ കയ്യിലിരുപ്പ് ദോഷം കൊണ്ടോ മാതാപിതാക്കളുടെ നിലപാട് ദോഷം കൊണ്ടോ ഒരകൽച്ച ഉണ്ടായിട്ട് പരസ്പരം സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട് വാത്സല്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് കരുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ മാറ്റി നിർത്തിയ നിലയിൽ യാന്ത്രികമായി തള്ളപ്പെട്ട നിലയിൽ ആ സ്നേഹപൂർവമുള്ള വിളിയൊന്ന് കേൾക്കാൻ ഉള്ളു നീറി കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കളില്ലേ എന്നെ ഒന്ന് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആ പഴയ കാഴ്ചയോടെ ഒന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ പഴയ സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കരം ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്റെ തലമുറിയിൽ ഒന്ന് തലോടിയെങ്കിൽ അപ്പൻ എന്റെ കയ്യിൽ ആ കരുത്തുള്ള കരം കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചെങ്കിൽ എടാ വാട എടി മോളെ എന്നൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ കൊതിക്കുന്ന വിഷയമാണ് പ്രായം ചെന്ന ചില മാതാപിതാക്കൾ ജരാനിരകൾ ബാധിച്ചവർ ഈ നാളുകളിൽ നെടുവീർപ്പിട്ട് സ്വന്തം കണ്ണുനീർ കുടിച്ചു വറ്റിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി വാത്സല്യച്ചു വളർത്തിയ മക്കൾ അടുത്തു നിന്ന് താടിയിലും മീശയിലുമൊക്കെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മക്കൾ അമ്മയുടെ മടിയിലിരുന്ന മുഖത്ത് തുരുതിര ചുംബനം ചെയ്തിരുന്ന മക്കൾ വളർന്നു വലുതായിട്ടും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും എന്നും അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തിരുന്ന മക്കൾ അപ്പൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ അടുത്തുപോയി അപ്പന്റെ തലയിൽ താളം പിടിച്ചിരുന്ന മക്കൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല പറയുന്നില്ല സ്നേഹത്തോട് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല തികച്ചും മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു ഈ മക്കൾ പ്രാണൻ കടന്നു പോകും മുമ്പ് ലോകം വിട്ട് തിരിയും മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ മക്കൾ അരികത്തു വന്ന പഴയ സ്നേഹം ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് നീറിപ്പടയുന്ന മനസ്സോടെ ഓർക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന ഉപ്പു രസമുള്ള കണ്ണുനീർ കുടിച്ചു വറ്റിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളിൽ ദൈവമക്കളെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുക ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചാലും ആരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ വെറുത്താലും കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് സമീപസ്ഥനാണ് ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണുനീർ കാണുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടത കാണുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ നിന്നെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ നിന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ നിന്റെ നെറുകയിൽ ചുംബിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അവനമ്മെ മറന്നു കളയുന്ന ദൈവമല്ല ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരുടെയും കണ്ണുകൾ ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും
ഞാൻ ഉണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ഉണ്ട് നിനക്ക് നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട എന്ന് തമ്പുരാൻ കർത്താവ് പറയുമ്പോ അത് അംഗീകരിക്ക് അത് വിശ്വസിക്ക് അതിലേക്ക് അഭയം കൊള്ള് ജീവിതം ആശ്വാസമുള്ളതായിട്ട് മാറും അതെ അവൻ നമ്മുടെ കഷ്ടത കാണുകയും കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തമ്പുരാൻ കർത്താവ് ഹോറേബ് മലയുടെ താഴ്വരയിൽ ഇറങ്ങിയത് ആളുകളായി അവർ കഷ്ടത അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ജോസഫിന്റെ കാലത്ത് യാക്കോബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മിശ്രയിമിൽ ചെന്നപ്പോ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് പർവോ രാജാവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജോസഫിന്റെ അപ്പനും സഹോദരങ്ങളും എന്ന പദവിയിലാണ് വചനം പഠിക്കുമ്പോഴറിയാം യാക്കോബ് എന്ന ജോസഫിന്റെ അപ്പൻ വരുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഫറവോ രാജാവ് യാക്കോബിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരു അയച്ചത് സ്വന്തം രഥമാണ് ഫറവോ രാജാവിന്റെ രഥമയച്ചാണ് യാക്കോബിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്ത് പദവിയിലാണ് യാക്കോബ് മിശ്രൈമിലെത്തിയത് ഫറവോ രാജാവ് കരമൊഴിവായി ഈജിപ്തിന്റെ മണ്ണിലെ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് യാക്കോബിനും മക്കൾക്കും തീറുകൊടുത്തത് സത്യത്തിൽ അവിടെ അവർ വളരെ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു അവർക്ക് സമ്പത്ത് വളരെയധികം ഉണ്ടായി സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജഗംഗരന്മാർ അവർക്ക് അകമ്പടി സേവിച്ചു കാരണം ഫറവോ രാജാവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അപ്പനും സഹോദരങ്ങളുമാണ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ജോസഫ് മരിച്ചു ജോസഫിനെ അറിയാവുന്ന ഫറവോയും മരിച്ചു പിൽക്കാലത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നവർക്ക് ജോസഫിനെ അറിയില്ല ജോസഫിന്റെ അപ്പനെയും സഹോദരങ്ങളെയും അറിയില്ല അവർക്ക് ഇസ്രയേലിനോട് പഴയ കൂറുണ്ടായില്ല അവിടെ നിന്നാണ് അപകടം തുടങ്ങുന്നത് ഇസ്രയേൽ ജനം രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ സമ്പന്നരായി ഒന്ന് വസ്തുവകകളുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ മിശ്രയമിലേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് അവർ സ്വരൂപിച്ചു അവർ സമ്പന്നതയുടെ നെറുകയിലിരിക്കുകയാണ് മിശ്രയിമിന്റെ മണ്ണിൽ മിശ്രയിമ്യരായ ആളുകളെക്കാൾ അധികം അവർ സമ്പന്നരാണ് ഒരുപക്ഷെ ഫറവോ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം സമ്പത്ത് ഇസ്രയേൽ ജനം കൈവശപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കും രണ്ടാമത് അവർ മക്കളിൽ സമ്പന്നരാണ് വലിയ ഒരു ജനതയായി അവർ വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയാണ് ഉപജാപകന്മാർ എവിടെയും ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിന്റെ അനുചരവൃന്ദമായി അഭിനയിച്ച് നടന്ന ഉപജാപകന്മാർ ചിലർ പറഞ്ഞു രാജാവ് ഈ ജനത്തെ സൂക്ഷിക്കണം ഇവർ അപകടകാരികളാണ് നോക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അവർ നമ്മോട് കിടപിടിക്കാൻ മാത്രം ശക്തരായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അവർ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവരാണ് എന്തുമാത്രമാണ് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സമ്പത്തെന്ന് നോക്ക് രണ്ട് അവർ എന്തുമാത്രം ആളുകളായി വളർന്നിരിക്കുന്നു വലിയ ഒരു മനുഷ്യ സഞ്ജയമായി അവർ തീർന്നിരിക്കുന്നു നാളെ അവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് മത്സരിക്കില്ലെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം നാളെ അവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം പിടിക്കില്ലെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം നാളെ അവർ നമ്മളെ കീഴടക്കി ഭരിക്കില്ലെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഫറവോ രാജാവിന് അത് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ അമ്പരപ്പുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ സത്യമാണ് ഈ കേട്ടതല്ല ഉപജാപകന്മാർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അവരെ ഇനി ഇങ്ങനെ വളരാൻ അനുവദിക്കരുത് പിടിച്ചു കെട്ടണം അവരുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൊള്ളയിട്ട് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഖജനാവിൽ ചേർക്കണം മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തണം അവരെ വെറും അടിമകളാക്കി മാറ്റണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ കൊണ്ട് കഠിനമായ വേല ചെയ്യിക്കണം അവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങളെല്ലാം അവരിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം മാത്രമല്ല കരം ഒഴിവായി കൊടുത്ത ഭൂമിക്ക് കരം പിരിക്കണം അവർക്കുള്ള സകലത്തിനും കരം പിരിക്കണം ഈ നിയമമെല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് നടപ്പിലായത് ഇന്നലെ വരെ നാട്ടിൽ വളരെ സമ്പന്നരായി രാജപദവിയോടെ വാണിരുന്നവർ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇരുണ്ട് വെളുത്തപ്പോൾ അടിമകളായി മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു വലിയ തകർച്ച അവിടെ നിന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ നൊമ്പരം തുടങ്ങുകയായി അപ്പോൾ മുതൽ അവർ വേദനിച്ച് നിലവിളിച്ച് ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിളിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാകണം മറന്നുപോയി കാണുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർത്തും മറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് സമ്പന്നതയുടെ നെറുകയിലിരിക്കുമ്പോ വരവിന് കുറവില്ലാതിരിക്കുമ്പോ എല്ലാ പദവികളും കയ്യിലുള്ളപ്പോ ഇഷ്ടംപോലെ ആനന്ദം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾ മറന്നുപോകുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ചടങ്ങുകൾ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആഴമേറിയ ദൈവാനുഭവം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല ഒരു സമർപ്പണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മനനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ചിന്തിക്കുക 
നമ്പരം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ കഷ്ടത ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ പട്ടിണി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ജോലി ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോ അത്താഴ പട്ടിണി അനുഭവിച്ചപ്പോ സെറ്റക്കുടിയിൽ താമസിച്ചപ്പോ യാത്ര ചെയ്യാൻ വാഹനമില്ലാതിരുന്നപ്പോ എന്തുമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് ദൈവത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്തുമാത്രം ഉള്ളുരുകിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ഇന്നും പാവങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു കിട്ടിയില്ലേ ജോലി കിട്ടിയില്ലേ വിദേശത്ത് പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലേ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത എവിടെ ഉണ്ടായില്ലേ സ്വന്തമായി വീടുണ്ടായില്ലേ യാത്ര ചെയ്യാൻ വാഹനം ഉണ്ടായില്ലേ കോടികൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായില്ലേ മക്കളും തലമുറകളും ഉണ്ടായില്ലേ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒത്തുവന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്താണിപ്പോൾ സ്ഥാനം ഒരു ചടങ്ങിനു വേണ്ടി രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരല്പനേരം ബൈബിൾ വായിച്ചാലായി അത് ഒരു വാക്യത്തിൽ ഒതുങ്ങും എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ദൈവത്തോട് അതും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും ആരാധനയും സ്തോത്രവും നന്ദിയും ഒന്നുമില്ല ഇനിയും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നിരത്താനാണ് പലരും പ്രാർത്ഥിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മറിച്ച് ദൈവത്തെ നന്ദി പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കാനല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പോലും കേവലം നിവേദന സമർപ്പണ വേദിയായി അധപ്പതിക്കുന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് മിശ്രൈമിൽ അടിമകളാക്കപ്പെട്ട ജനം അടിമകൾ ആകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ഭൗതിക സ്റ്റാറ്റസും അവരുടെ മാനസിക നിലവാരവും ഒക്കെ അതേ അളവിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ മനുഷ്യർക്കുള്ളത് നാം ദൈവത്തെ പ്രത്യേക തലങ്ങളിൽ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ജീവിതം ആഘോഷമായി ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇസ്രയേൽ തകർന്നു പോയത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേദനയുണ്ടായി കഷ്ടത വന്നപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ ഉള്ളു പൊട്ടി വിളിച്ചു ചങ്ക് തകർന്ന് വിളിച്ചു ദൈവം പെട്ടെന്നൊന്നും ഉത്തരം അരുളിയില്ല തകർച്ച അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തിയപ്പോ ജോലി ചെയ്തവർ മടുത്തപ്പോ അവരുടെ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സകലരും ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ആഹാരത്തിനുപരി പോഷകാഹാരം കിട്ടാതെ അത്തിപഞ്ചരങ്ങളായി മാറിയപ്പോ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെല്ലാം ശൂന്യതയിലായി പോയപ്പോ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി വീണ്ടും അവർ പെറ്റുപെരുകുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിലും പട്ടിണിക്കോലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അവരുടെ ജനന നിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആഹാരം കിട്ടാതെ വിശന്നു പൊരിയുന്ന ജനം ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ വക സംഗതികളിലായിരിക്കും അതൊരു മനഃശാസ്ത്ര ചിന്ത കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജനനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പോഴാണ് ഫറവോ രാജാവിന്റെ പുതിയ കൽപ്പന ആണായി പിറക്കുന്ന സകലതിനെയും ജന്മഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളയുക എല്ലാ നിയന്ത്രണവും വിട്ടുപോയി ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഒന്നടങ്കം ചങ്ക് പിളർന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ ഗതിയും എല്ലാ വഴിയും മുട്ടുമ്പോഴാണ് നിലവിളി അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തുന്നത് ഈ നിലവിളിക്ക് ദൈവം ഉത്തരമരളി ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ അവരുടെ കഷ്ടത കണ്ടു കണ്ടു എനിക്കിനി ഇത് കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു കേട്ടു ഞാൻ അവരെ വിടുവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങി വന്ന ദൈവമാണ് ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ദൂരസ്ഥനല്ല അവൻ നമുക്ക് സമീപസ്ഥനാണ് അവൻ നമ്മുടെ കഷ്ടത കാണുന്ന ദൈവമാണ് കണ്ണുനീർ കാണുന്ന ദൈവമാണ് കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാൻ മനസ്സുള്ള ദൈവമാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ ആശങ്ക വേണ്ട അവൻ മതിയായവനാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എത്ര അടയാളങ്ങളാണ് ഉള്ളത് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു കർത്താവ് ജേരുസലേം ദേവാലയത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ബദസ്ഥകുളത്തിന്റെ കരയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാ അവിടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ആണ്ട് തളർന്നു കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നു യേശുവിൻ അപ്പോൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിട്ടില്ല യേശു ഭൂമിയിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുതൽ ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അവന്റെ രോഗം എന്താണെന്ന് സത്യത്തിൽ വചനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അവന് ചലനശേഷി പരിമിതമായിരുന്നു തനിച്ച് കുളത്തിലിറങ്ങാൻ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കിടപ്പ് രോഗിയാണ് തളർന്നു പോയതാകണം ശരീരം തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ കർത്താവ് അവന്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് ആ കുളക്കരയിൽ അവനെ തേടി ചെല്ലുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് അവശനായി കിടക്കുന്നവന്റെ അവശതയറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് അവനെ തേടിച്ചെന്ന അനന്ത സ്നേഹമാണ് ദൈവം കർത്താവ് അവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നു അവൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കർത്താവിനെ നോക്കി തേജസ്സുള്ള
യേശുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അവന്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി അവൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചോദ്യം നിനക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചോദ്യം അവനെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കൊടുവിൽ അവൻ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി പറഞ്ഞു മനസ്സുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നൊമ്പരം ഇതാണ് എനിക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് പക്ഷെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അരികത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ കർത്താവ് ആ തളർവാദ രോഗിയുടെ കണ്ണുനീർ കണ്ടു അവന്റെ അവശത കണ്ടു അവന്റെ ഏകാന്തത കണ്ടു അവന്റെ ഒറ്റപ്പെടൽ കണ്ടു അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിരാശ കണ്ടു ചാരത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അവനെ സമാധാനപ്പെടുത്തുകയാണ് കർത്താവ് അവനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കയും ചുരുട്ടിയെടുത്ത് നടക്കുക ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വാക്കായിരുന്നു അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ നടുങ്ങിപ്പോയി പതിനൊന്ന് കെ വി ലൈനിൽ നിന്നോ അറുപത്തിയാറ് കെ വി ലൈനിൽ നിന്നോ നൂറ്റി പത്ത് കെ വി ലൈനിൽ നിന്നോ കരണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ മുപ്പത്തെട്ടാണ്ട് കിടന്ന മനുഷ്യന്റെ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെയോ പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെയോ ഒരു അഗ്നിപ്രളയമുണ്ടായി ഇടിമിന്നലിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള ഒരു അഗ്നിപ്രളയം നടുക്കത്തോടെ അവൻ അറിയുന്നു ആ യാഥാർത്ഥ്യം തന്റെ ശരീരം ഇപ്പോൾ ചലിക്കുന്നു തന്റെ നരിയാണികൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു മസിലുകൾ വിലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്പ്രിങ് പോലെ തെറിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റു അവൻ ആനന്ദ നൃത്തമാടി കറുത്തിൽ കൽപ്പന പോലെ അവൻ തന്റെ കിടക്ക ചുരുട്ടി ചുമലിലെടുത്ത് നിർത്തച്ചുവടോടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന രംഗം മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടുനോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനും അറിയണം ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നൊമ്പരം അനുഭവിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനും അറിയണം തിരസ്കരണങ്ങളാൽ തകർന്നുപോയി നിരാശ പിടിപെട്ട ഏതു മനുഷ്യനും അറിയണം ചാരത്ത് വന്നു നിന്ന് സങ്കടം ഏറ്റെടുത്ത് കണ്ണുനീർ തുടച്ച് സമാധാനം അരുളുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അനാഥരല്ല മക്കളെ നമ്മൾ സനാഥരാണ് ആ ദൈവം നമുക്ക് മതിയായവനാണ് വീണ്ടും യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബഹാനിയായിൽ ലാസർ മരിച്ചു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു പോകണ്ടേ കർത്താവ് മറുപടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പോകുന്നില്ല നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ആളെ അയച്ച് പറയിപ്പിച്ചത് ചെന്നാൽ സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഉറപ്പാണ് കർത്താവ് വന്നാൽ ലാസറിനെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് കർത്താവിന് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് അറിഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് വേർപെട്ടു അവൻ അടക്കപ്പെട്ടു കർത്താവ് മിണ്ടുന്നില്ല നാലാം ദിവസം കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ അതുവരെയുള്ള അറിവനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വേർപെട്ടാൽ നാല് ദിവസം കഴിയുന്നത് വരെ പ്രാണൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായും പോകുന്നില്ല എന്നൊരു ചിന്ത അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് കഴിയട്ടെ അവൻ പൂർണമായും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വേർപെട്ട് മരണാവസ്ഥയെ പൂകി എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുവോളം കർത്താവ് താമസിച്ചു മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് താനെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് പിന്നീട് അവൻ അവിടേക്ക് പോയത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് വളരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ദൂരത്ത് നിന്ന് വഴിക്കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്ന ലാസറിന്റെ സഹോദരി മറിയ ശീഖ്രം ഓടി കർത്തൃ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരി മരിക്കുകയായി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് തന്നെയാണ് മാർത്തയ്യ നിലവിളിച്ച് പറയുന്നത് കർത്താവ് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയായി രണ്ടുപേരും കൂടെ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് അവിടെ പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്ത കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് വേദനിക്കുന്നവരോടുകൂടെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ നമ്മളാരും അനാഥരല്ല നമ്മുടെ നൊമ്പരമറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് അവൻ ലാസറിന്റെ കല്ലറക്കിലേക്ക് പോയി കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുകയെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് ഉന്നത ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു നാല് ദിവസം മുമ്പ് കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട ലാസർ കെട്ടപ്പെട്ടവനായി പുറത്തു വന്നു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് കെട്ടുകളഴിപ്പിന് അവ
അവൻ കരയുന്നവരോട് കൂടെ കരയുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നൊമ്പരങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിരാശകളിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേദനകളിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരിക്കല്ലേ അവിടെ നിന്ന് കണ്ണെടുത്ത് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം വരുത്താൻ കഴിവുള്ള കർത്താവിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത് സമാധാനത്തിന് കാരണമാകും മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖമോ ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല ഇന്ന് കർത്താവിന് നോക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നമുക്ക് സമാധാനം തരാതിരിക്കില്ല അവൻ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്ന ദൈവമാണ് കർത്താവിന്റെ അരികിൽ വന്ന് കമിഴ്ന്ന് വീണ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ചിത്രം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി കർത്താവിന് മുമ്പിൽ വന്ന് കമിഴ്ന്ന് വീണ് നിലവിളിക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും കർത്താവ് അവനെ അവജ്ഞയോടെ നോക്കിയില്ല എനിക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവനെ തിരസ്കരിച്ചില്ല തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് ശുദ്ധനാകാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടി അവനെ തൊട്ടു എന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവ് അവനെ സൗഖ്യമാക്കിയ ശേഷം തൊടുകയായിരുന്നില്ല തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുകയായിരുന്നു ചീഞ്ഞ് പുഴുത്തു നാറുന്ന ശരീരവുമായി നിന്നവനോട് കർത്താവ് ഒരു അകലവും ഇട്ടില്ല അവന്റെ ആശങ്ക നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിന്റെ വ്യഥയറിഞ്ഞ് കൈ നീട്ടി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവനെ തൊട്ട് അവനെ സുഖപ്പെടുത്തിയവനാണ് യേശു കുഷ്ടം അവനെ വിട്ടുപോയി അതേ അവൻ നമുക്ക് മതിയായ നമ്മുടെ കർത്താവാര് അവൻ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്ന ദൈവമാണ് കഷ്ടത കാണുന്ന ദൈവമാണ് ചാരത്തിറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ് തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിക്രിയ നടത്തുന്ന ദൈവമാണ് ആശങ്ക വേണ്ട അവൻ മതിയായ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവെ ഈ നല്ല ദിവസം നല്ല സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ചിന്തകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വളരെ മനോഹരമായ ഉത്തരം തന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിയുന്നു ഞങ്ങൾ ആരോരുമില്ലാത്തവരല്ല എല്ലാം ഉള്ളവരാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു കർത്താവുണ്ട് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം തരുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ കാണുന്നവനും കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്നവനും കൂടെ കരയുന്നവനും സങ്കടമറിയുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ നൊമ്പരമറിയുന്നവനും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനും മാറോട് ചേർക്കുന്നവനും നെറുകയിൽ ചുംബിക്കുന്നവനുമായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമാണ് കർത്താവെ ഈ അനന്ത സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിനയപ്പെടട്ടെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ ശബ്ദംശബ്ദം ജീവദാ